ተናስተልኝ እንደምናላችሁ እየተከበራችሁ ተመልካቾች ካባራ ቴሌቪዥን የሰኞ እኩለቀን ዜና መጽሔታችን ተጀምሯል ዜና መጽሔቱን በመምራት ኔትሾ ማበበ በመለከት ቋንቋ ደግሞ ፍቃዱ ወልደ ሚካኤል አብርናችን ቆያለን ከኛ ጋር ነው የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ባዋጅ ቁጥር 798 ህዝባር 2005 አንቀጽ 9 መሰረት የሚመለከታቸውን ባለሙያዎች ሐሳባቸውን የሚገልጹበት ውይይት ዛሬ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል የጉባኤ አባላት ከባለሙያዎቹ የሚቀርቡ አስተያይቶችን በማዳመጥና በጉዳዩ ላይ የጻፉ ጽሁፍ የተጻፉ ጽሁፎችን በማየት እንዲሁም በጉዳዩ ላይ ግልጽ ውይይትና ክርክር በማድረግ ትርጉም እንዲሰጥባቸው የቀረቡት የሕገ መንግስቱ አንቀጾች ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ያስፈልጋቸዋል ወይም አያስፈልጋቸውም በሚለው ጉዳይ ላይ ዝርዝር የውሳኔ ሐሳብ ማዘጋጀት ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት የሚቀርቡ መሆኑ ተነግሯል ስለሆነም የሚቀርቡትን ሐሳቦችና ውይይቶች ብረሰቡ በቀጥታ መከታተል እንዲችል ዛሬ ገንቦታ አስርቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሸራተና አዲስ ሆቴል የሚካሄደው ውይይት በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል አድማጭ ተመልካቾቻችን በአማራ ቴሌቪዥን በቀጥታ የምናስተላልፈውን ፕሮግራም እንድትከታተሉት ከወዲሁ ተጋብዛችኋል ግዜው ለኮሮና ወረሺ መከላከል ቅድሚያ የሚሰጥበት በመሆኑ መንግስት ምርጫውን ማራዘሙ ተገቢ መሆኑን አስተያታቸውን የሰጡ የሞታ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፕሮግራሞቻቸውንና ቅዳቸውን ለህزب የሚያስተዋውቁበት ግዜ ለኖራቸው እንደሚጋባም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል ሰላሙን ተበቡ ኮሮና በሽታ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ በመከላከል ምርጫው ግዜውን ተጠብቆ ከተራዘም በኋላ ይህን መቆጣጠር ከቻለ በኋላ ቫይረሱን ቢሆን የተሻለ ነው የሚልምነት ነው ያለኝ ነበር ሰንታንሽ በላኩ ባላለው ሞጣ ከተማ ወረሽኙ አሁን ወቅታዊ ክስተት ነው ያው ምርጫው እንደሚኖር ነበር የታሰበ ግን ይሄ ወቅታዊ ክስተት ስለሆነ እኔ ምርጫው መካሄድ የለበትም ነው አንደኛ ምርጫ በሚካሄድበት ሰዓት የተለያዩ ቅስቀሳዎች መደረግ አለባቸው ስለዚህ አሁንኛ ትኩረት መስጠት ያለብን ስለ ምርጫው ሳይሆን ስለ ወቅታዊ ሆነው ነው ስሜ ማማሮይና ባባላለ የምኖረው ቦታ ከተማ 03 ቀበሌ ነው እንደሚገባኝ ምርጫ የሚካሄደው ህዝብ ለማስተዳደር ነው የፖለቲካውን አላማው መሰረተ አላማው ህዝብን ማስተዳደር ህዝብን መቀየር ነው ህዝብን መንቀየረው ደግሞ ህزب በሰላም ሲኖር ህزب በፍቅር ሲኖር ነው ዛሬ ላይ የገጠመን ችግር ግን አይደለም ለምርጫ ምንዘጋጅበት ቀርቶ ይሄን ወረርሽኝ በቅጡ መከላከል ምን ይችላል በደረጃ ላይ አይደለም ቀርተ መስፈን ነው ምኖረው ሞጣ ነው ባለምም የተከሰተው ወረርሽኝ ከምርጫ በላይ ማለት ነው ብዙአን የሚያሰጋ ከሰላም ከምንም በላይ አጠቃላይ ከፍተኛ ትርክሳራ ስለሚያስከትል መንግስትም ወነ ህብረተሰቡ ወደ ወረርሽኝ ወረርሽኝ ለመክታት የሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ነው ማተኮር ያለብን ያንዳንዱ ተፎካካሪ ፓርቲ ገና ከመዝገባ ነው ቀና ከመሰጠት የዘለለንትን አላደረጉም ስኬጁል እናንተን ይወጣ ያለበት ሰዓት ነበር በዚህ ሰዓት ገና ምንም ባልተደረገበት ሰዓት ላይ ምራጭ ህብረተሰብም ይጠቅመኛል አገርን ወደፊት የትኛው ፓርቲ ቢጠቅማት ወደፊት ተራዘመ ተራመዳለች የሚለውን እንት ለመመረጥ ምንም ግንዛቤ ሰዓል ተፈጠረልኝ እንደግሌ መራዝ ማለት አለበት ከዚህ በፊት በነበረው ምርጫ አንድ ወር ሁለት ወር ጊዜ ከዛም በላይ ወስደው የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ከስከሳ የራሳቸው ንቅጭ የሚያስተዋውቁበት ለህብረተሰቡ ግንዛይ የሚፈጥርበት ጊዜ ነበር ባሁን ሰዓት ግን ምንም የምርጫ ፖለቲከኞችም ቢሆን ተቋዋሚ ፓርቲዎችም ቢሆን መንግስትም ቢሆን ያሉ ገዢ ፓርቲ ማለት ነው በዚህ ዙሪያ እየተሰራ ስራ የለም የነፍስ አድርን ጥሪ እና ድርግ ይያሉ ነው አንድ አንድ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሲናገሩ መሰማው ስለዚህ አሁን እኔ የነሱ ተገቢ ነው ነው ምለው ማለት በቃ አሁን ያለብን ጫና የመኖርና የማ ያለ መኖር ነው በቃ حزب በዚህ ህይወት ከለለኩ ምርጫ ምን ትርጉም የለው በንጅባራ ከተማ የተሰሩ ያሉ መሰረተ ልማቶች አብራታች ቢሆኑም በአረንጓዴ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታና በጸዳትናው በተጠበቃ በኩል ያሉ ውስንነቶች ሊስተካከሉ እንደሚገባቸው የክልሉ ከተማ ለማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ አስተዋቀ በበጀት አመቱ በከተማው የተከናወኑ የመሰረተ ልማት ስራዎች ምልከታ ተደርጎባቸዋል ይርጋ ለማስማማው ተጨማሪ አለው በአማራ ክልል በተነቃቀ ከተማ ለማት እንቅስቃሴዎች ከሚመደቡ ከተሞች አንዷ እንጅባራ ናት በከተማዋ ባለፉት አመታት ከዋናው የሀገር አቋራጭ አስፋልት መንገድ በተጨማሪ የውስጥ ለውስጥ አዳዲስ መንገዶች ተገንብተውባት አገልግሎት በመስጠት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎቿ እንዲነቃቁ ይያደረጉ ይገኛሉ። አሁንም እንኳን ኮሮና ያየው ቫይረሱ ባለበት ወቅት ልማት ላይ 
ራሳቸውን ጠብቀው ተጠንቀቀው ለማት ያከናው ነው ነው ያለችው ጥሩ እንቅስቃሴ ለማት ላይ ያለች ከተማ ነው በተያዘው በጅት አመትም በከተማ አስተዳደሩ ያሉ የድልድይ የኮብልስቶን መንገድ ንጣፍ የተጠር መንገድ ስራዎችን ጨምሮ በአዳዲስ የመኖሪያ ቤቶች አካባቢ ያሉ መሰረተ ልማቶች ደረጃ በክልሉ ከፍተኛ አማራጮች ተጎብኝቷል ኢንጂባራ ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማትና ቤቶች ኮንስትራክሽን አገልግሎት ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ በላይ ነዘለቀ በተያዘው አመት በከተማው ስለተሰሩ ተግባራት ይናገራሉ በአናነት ወደ 32 ፕሮጀክት ነው ባለም ባንክ 14 መሰረት ትክክል የታዘው 32ቱን ፕሮጀክቶች ስራ ጀምሯል ስራ ያልጀመረ ፕሮጀክት የለንም ስለዚህ የፕሮጀክቶቹን ዘርዘርስና የመጀመሪያው ኮብልስቶን ነው እዛ ቀጥሎ ተፋሰስ ነው ከዛ ጥጥር መንገድ እና ጥጥር መንገድ ጥገና የሼድ ግንባታ የቢሮ ግንባታና ሌሎች ተጓ ስራዎች አሉ ስለዚህ አብዛኞቹ ስራዎች ያው በተያዘላቸው የቅድ መሰረት በሲአይፒ ቁጥ መሰረት ለመስራት ተረተረጓል አሁን አብዛኞቹ ተጠናቀዋል ወደ 78 ሚሊየን ብር አካባቢ ነው የተያዘ በከተማው የተሰሩ ያሉ መሰረተ ልማቶች ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ጋር በተያዘ የመዘጊት ችግር ማጋጠሙን ያስተውሉት ስራ አስኪያጁ አሁን ላይ ፕሮጀክቶቹ ከክረምቱ ዝናብ ጋር በተያዘ ጫና እንዳይደርስባቸው ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ እንዳለ ማስተውቀዋል ባጋጣሚው መሃል ላይ ያው ኮቪድ 19 ወይም ደሞ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አፕን ያረገበት ከተማ ሆነና እንደ ክልል ሎክ ተደረገ ያው ተዘጋ በዛ ምክንያት ተቋራጮችና ኢንተርፕራይዞች ኢንተርፕራይዞች ተለወጡ ስለዚህ በዚህ ምክንያት አንድ ወር በላይ ላጋ አረገብን በዛ መንገድ ነው ተጓትተው አሁን ያው ከረምት እየመጣ ነው ማለት አብዛኛው እንጨርሰናል አሁን የሚቆሩን የኮብል ሳይቶች ናቸው ሶስት ሳይት ኮብል ነው ያለን ቀጣይ ነገሰኞ ጀምሮ ስራ የሚጀምሩ ናቸው በዚህ 15 ቀን ውስጥ እናጠናቃለን አብዛኞቹ ፕሮጀክት በበጀት አመቱ 9 ወራት በከተማ አስተዳደሩ የተሰሩ ተግባራት የሚበረታቱ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ከተማ ልማትና ቤቶች ኮንስትራክሽን ቢሮ ምክትል ቢሮ ሐላፊ አቶ ምስራቅ ተፈራ ናቸው በቀሪ ግዚያት መቋጫ ያለገኙ ፕሮጀክቶች በጥራት መገንባት እንደሚተበቅባቸው ገልጿል መሰረተ ልማትን በጊዜ ማጣናቀቅ ወሰንነትን ለመፍታት ከዚህ በኋላ በትኩረት መስራት እንዳለባቸውና ከሁሉም በላይ ደግሞ በራስ አቅም መቆም አስፈላጊነት ግልጽ ስለሆነ ገቢ በመሰብሰብ በኩል በተለይ መደበኛ ገቢን በመሰብሰብ በኩል ትኩረት ሰጥቶ እንደመስራት እንደሚገባ ተቀናይቶ ስራን ለውጤት ማብቃት እንደሚገባ የጋራ መግባባት እየደረስንበት ነው ከተማው ለኖሪዎቿ በዘላቂነት የተመቸሽ ለማድረግ በተለይ ከአረንጓዴ ልማት ፕሮጀክት ዘርፋ አቋያ ያሉ ጥረቶች እንዲሁም ጽዱና ውብ ከተማ ከመፍጠር አቋያ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባም አሳስቧል አቶ ምስራቅ ሊለሙና ይበለጠው ጥጥ ለናገኝባቸው የምንችሉ አረንጓዴ ቦታዎችን ጽዳትና ውበት በመጠበቅ የተፋሰስ ልማቶቹን ደግሞ ዲፖ ማነው ካናሎቹን በስርዓት የማጽዳት ስራ ህብረት ሰቡን አስተባብሮ መሰራት ያለበት ነው የክልሉ ከፍተኛ አማራሮች የከተማውን ሁለንተና እንቅስቃሴ ተዛውሮ መመልከታቸው ያሉ በነን ውስንነቶች እንድንሞላ አቅም ይፈጥራል ያሉት የከተማ አስተዳደሩ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን አገልግሎት ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ በላይ ነዘለቀ የተሰጡንን አስተያየቶች ለቀጣይ ተግባራችን ግባት የምንጠቀምበት ነው ብለዋል የአምባጣ መንጋ በሰላብ በሰብላቸው ላይ ጉዳት እንዳደርስባቸው መንግስት ኮዲሁ የመከላከል ስራ እንዲሰራላቸው በሰሜን ወሎ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች የሚኖሩ አርሶ አደሮች ተየቁ የዞኑ ግብርና ለማት መመሪያ በበኩሉ የአምባጣ መንጋውን ቀድሞ ለመከላከል የሚያስችሉ ስራዎችን በመስራት ላይ መሆኑን አስተውቀዋል በቀለት ሾመ ተጨማሪ ያለው የምርትን መጠን ከሚቀንሱት ምክንያቶች አንዱ ያንበጣ መንጋ ነው ባለፈው አመት በዋናነት በመስራቅ አማራ የአንበጣ መንጋ ተከስቶ በሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱ ይታወሳል። በያዝ ነው አመት ያንበጣ መንጋ ካንዶር በፊት መከሰቱን የገለጹት በሰሜን ወሎ ዞን አብሮ ወረዳና ቆቦ ከተማ ዙሪያ ባሉ የገጠር ቀበሌዎች የሚኖሩ አርሶ አደሮች አሁንም በሰብላቸው ላይ ጉዳት እንዳያደርስባቸው በስጋት ላይ መሆናቸውን ገልጿል። መንግስት ከመነሻው ቀድሞ እንዲከላከለላቸው ጥያቄያቸውን በማቅረብ አሁን መንግስት እዛው ላይ ከሚፈለፈል ቦታ ላይ በርጭ ካልጣፋ ይበላዋን ነገ ማሽላችን ከዘራን በኋላ ይበላዋን ነው የሚለው አሁን በቀደም መጥቶ በቅርቡ ነው ዝም ብሎ ባዶ ሆኖበት ይሄደውና ነገ ማስተና ይለንም ያለ መንጣቱ እንዲህ ያለውን መንቀሳቀሻ ወቅት ወቅቱን አውቆ ተባዩን እንዳፈራ አውቆ እንትን ካላ መንግስት በወቅቱ መዳኒቱን ለመሰላቸው ሰው አንቀሳቅሶ ሰጥቶ ለመሰለው ገበሬ ባስቸኳይ ደርሶ አዳጋ ላይ እንዳይወድቅ የሚደረገው መንግስት ነው ቅርብ ሰዓት ራሱ እዛ አይተናል እሱ ማለት ነው እሱ መንግስት በተኮረስ ላይ ይልን ጥሩ ነው እንደገና ደግሞ እየገዛን እንኳን ቤታችን እስተተሸነፈ ድረስ እየገዛን የምንረጨው ምን ነገር ሆነ መንግስት በተኮረብ ያው እሱ ያለ መስጋት አሁን አንበጣ ላይ ነው ባብዛኛው ማለት ነው አንበጣ መንጋ ለይተባ ነው በሪዶም በቴሌቪዥን ያየነው 
ከሱራይ ነው ሆነ ያለን ችግር እንደው ምናልባት ሱሩ የሚያሰጋ ነው ወይ ብንለው አጉል ጥይታችንን እንጨርሰን ሰው መጥይት እየተማታ በጣም ብዙ ችግር እየተፈጠረ ስለሆነ ቀድሞ መንግስት ዝግጅት ማረጋለበት ካንድ ወር በፊት ተከስቶ የነበረው ያን በጣ መንጋ 81 ቀበሌዎችን አዳርሶ እንደነበር የገለጹት የሰሚን ወሎ ዞን ግብርና ለማት መምሪያ ምክትል ሐላፊ አቶ ተገኘ አባተ ችግሩ ቢከሰት ህብረተሰቡ በባህላዊ መንገድ መከላከል እንዲችል ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ የኬሚካል ርጭት ለማከሄድ ከወዲሁ ዝግጅት አድርገናል ብለዋል ያለ ምንም ፍርሃት ሰው በእያንዳንዱ ማሳ ሆኖ እንዲከላከል የግንዛቤ ፈጠራ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ላይ ያለው ለኬሚካል ምቹ የሆነበት ቦታ ላይ ደግሞ የኬሚካል ርጭት ለማከሃድ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን አጠናቀናል ያን ሳይ ላይ ምርጫ መሳሪያዎች አሉና የኬሚካል ለጥረት ነው የሚኖርብን የኬሚካል ለጥረት ኬሚካል እንግዲህ የሚመለከተው አካል ጋር ተገናይተን ኬሚካል እንዲቀርብ ነው ያደረግን ያለ ነው ያን በጣም መንገውን ለመከላከል የበኩላቸውን ሐላፊነት እየተወጡ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ ተገኘ የክልሉ መንግስት ከፌደራል ጋር በመነጋገር አገር አቋርጦ የሚመጣውን ያን በጣም መንጋ ከመንጩ ማጥፋት እንደሚገባም ገልጸዋል አጠቃላይ ከክልሉ ሙጭ የሚመጣ ያን በጣም መንጋ ነው ያለውና እሱን እንግዲህ እንደ መንግስት መሆን መቻል ያለበት ከመንጩ ማድረግ መቻል አለብን ከመንጁ ለማድረግ እንግዲህ አጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የፌደራል መንግስትም ስራ መስራት አለበት የክልል መንግስትም ስራ መስራት መቻል አለበት ሁሉም የሚመለከተው አካል ይህን ስራ መስራት መቻል አለበትና እኛ እንደዞን ግን እኛ አከባቢ ላይ ያለ እንዳይፈለፈል ጥንቃቄ ያရግነ ነው ለመፈልፈያ ምቹ የሆኑ ቦታዎች ላይ ሲያርፍ የመከላከል ስራ እየሰራ ነው ከተፈለፈለም ቀድመን እዛው ላይ መብረር ሳይጀምር የመከላከሉን ስራ እንሰራል በእኛ በኩል ችግር የለውም የአንበጣ መንጋ በክልሉ በተለያዩ ግዛያት በመከሰት ጉዳት ማድረሱ ይታወቃል ያንበጣ መንጋ በስፋት እንዳይከሰትና በሰብል ለማት ላይ ጉዳት እንዳያدرس የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ያከናወነ መሆኑን ያማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስተውቋል አርሶ አደሮቹ ማሳቸውንና ካቢያቸውን ካንበጣ መንጋ ወርሺ ሊጠብቁ እንደሚገባ ጥሪ ቀርቧል ካሳው መንጌ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ያን በጣ መንጋ በሀገራችን ብሎም በክልላችን በመከሰት በግብርና ስራው ላይ ጉዳት ያدرس ይገኛል ያን በጣ መንጋው በሰብል ልማትና በሌሎች ይግጦሽ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማدرس የሰብል ምርትን በእጅጉ ይቀንሳል ባለፈው አመት በአማራ ክልል ባንዳንድ አካባቢዎች በመከሰት ጉዳት ማدرسው የሚታወስ ነው በዚህ አመት ባንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች መከሰቱን የገለጹትና ባለፈው አመት ባንድ 400 ሄክታር መሬት ላይ ጉዳት ማدرسውን ያሳወሱት የግብርና ቢሮ መከተል አላፊ አቶ ተስፋው መንግስቴ ያን በጣ መንጋው በስፋት እንዳይከሰትና ጉዳት እንዳያدرس ቢሮ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ያከናወነ መሆኑ ገልጿል አንደኛው ምንድነው እንዳይከሰትም እናደርገው በተለይ እንቁላል የሚጠልበት አካባቢ ያን በጣም እንቁላል የሚጠልበት ከዚህ በፊት በወረሺ መልከብ ተው በነበረበት አካባቢ ቅሬት ስለሚኖር እሱ አካባቢ ያለው ነገር አሰሳ ማካሄድ ነው ምንኛ በቅር ያዝ ነው በተለይ ሰሚን ሹዋ ደው ወሎ ሰሚን ወሎ እንደገና ዋግምራ አካባቢ እነዚህ ሰዎች በእኛ ባለሙያዎች እየሰራ እንዲሰራ ያው መልክ ተሰርፈናል ይሄም ስራ እየተሰራ ነው አንዱ ሁለተኛው አርሶ አደሩ ላይ ግዛ ይመፍጠር ነው ስለዚህ ይሄን ያደረግ ነው ያውቃል አውየር ነው ከባለፈውም ተምሯል ማለት ነው ምክንያቱም እስከ አራት ዙር ነው የመጣ የመጀመሪያው ሰኔ አካባቢ ቀጥሎ መስከረም አካባቢ መጨረሻ ላይ ታሳስ ጥር ጥር ማካቢ መጨረሻ አካባቢ አሁን ደግሞ አሁን እንደገና የዚህ አካባቢ በአራት ዙር ነው ወደ ክላችን እየመጣ ያለ ቢከሰት ማድረግ ያለብን የሚለው አንደኛው የርጭ ስራ መስራት ነው የመጀመሪያው ባላይ በሆነ መንገድ በተለመደ መንገድ ማባረር ነው ሁለተኛው የኬሚካል ምርጫ ስራ መስራት ነው ስለዚህ ለኬሚካል ለጊዜው ያው መለስተኛ ኬሚካል አለ ወደ 550 ካቢ ሚሊ ሊትር የኬሚካል አለ ይሄ በቂ ነው ማለት አይቻለም ወደፊት የሚጨመራል አንዱ ይሄ ነው ስለዚህ ችግር ባለባቸው አካባቢ የርጭ ስራ መስራት ነው ሰፋ ብሎ የሚመጣበት ከአቅም በላይ ከሆነ ደግሞ ከፌደራል ጋር በመነጋገር ያውሮፕላ አርጭት ማካሄድ ነው አሁን ማቴሪያሎችን በተለይ ምርጫ መስሪያዎችን እንደ እየተከለ ነው የትኛው ወርዳ ላይ ምን ምን ምርጫ መስሪያ ያለ የሚለው ያው መረጃው አሽ እየተያዙ ነው በዚህ መንገድ ከፋሲል ኬሚካል እንተከማለን ከዚህ በላይ ደግሞ ሲሆን ደግሞ አውሮፕላን እንተከማለን ሄሊኮፕተር እንተከማለን የሚል ታሳቢ ይዘን ነው እየሰራን ያለ ያን በጣ መንገው ባለፈው አመት ከተከሰተባቸው አካባቢዎች በዚህ አመት አድማስ እንዳያሰፋ በተለይ የመራቢያ አካባቢዎችን በመለየት አሰሳይ ማድረግ ስራ እየተሰራ መሆኑን ይገልጹት አቶ ተስፋውን ቢሮ በኬሚካልና በተለያዩ መሳሪያዎች ለመከላከል ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ አርሶ አደሮች ማሳቸውና አካባቢያቸው ሊጠብቁ ይገባል ብለዋል ከምንም በላይ ግን እያንዳንዱ አርሶ አደር የራሱ ማሳ እንዲጠብቅ ማድረግ ነው ከምንም በላይ ትልቁ ነገር በእያንዳንዱ ማሳ ራሱን ከተቋጠሩ የማሳውን ተቋጠረ ማለት ነው ሌላው 
የግጦሽ ወጣዎች ኖር አሉ ሌላም ደን ያለበት አካባቢ ይሄን ደሞ በጅምላ አብራን በዘመቻ ህብረተሰብ ሞባይል ማረግ እንድንከላከል ማድረግ ነው እንዲ ካላረግን ያው ያን በጣውርሽኝ የሚያጠፋው ጉዳት ያው በጣም ሰፊ ነው ስድ ዞን ናቸው እኛ ዘንድ ያለው አግምራ ሰሜን ወሎ ደቡብ ወሎ ኦሮሚያ ቤረሰብ ዞን እና የሰሜን ሹዋ እዚህ አካባቢ ነው ባለፈው ማመት ከሱ የነበረ አሁን ግን ይሰፋል ተብሎ ነው ኤክስፔክት የሚደረገው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ካን በጣ መንጋ ጋር ተዳምሮ የምርት ጥረት እንዳይከሰት ከዚህ በፊት የማይታረሱ የነበሩ መሬቶችን በዚህ አመት ወደ ስራ የማስገባት ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል ከዚህ በፊት ጾማ የሚያድሩ መሬቶች አሉ በባላብ ተይዞ ግን የማይታረሱ ተቋማት ላይ የሚያሉ እነዚህ መሬቶች በስፋት ወደ ተግባር ማስገባት አለብን ነው አንዱ ሞቶች ስለዚህ ከዋናው እቅድ አለን ከሱ እቅድ ወጣ ብለን ደሞ አሁን መረጃ እየተሰበሰበ ነው በኢትዮጵያ አካባቢ ምን መሪት አለ የባላብት መሪት አሁን ባላብቶች ግዴለሽ ነው አንዳንድ የሚሰሩበት እና አንዳንዱም ደግሞ ጾም ያሳድሩታል በተለይ ሰፋፊ እርሻ መሬት ያለባቸው አካባቢ በዚህ አመት ግን ምንም ይሁን ምንም በስፋት መግባት አለብን ብለን አንዱ ያዝ ነው ቀድም ያነሳው አንዱ የሥራ ነው ይሄንን በጥቁረታች ወደ ለዞን ለወረዳ ታሽታሉ የለማጣው የሥራ ተኞችም ይሄን መልእክት ተርሷቸው ስራ እየሰራ ነው ያለን በቶይ ታን ያለን በሀገሪቱ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና ባንበጣ መንጋ የ8 በመቶ የምርት መቀነስ ሊያጋጥም እንደሚችልና ከ25 እስከ 30 ሚሊየን ህዝብ ለችግር ሊጋለጥ እንደሚችል የግብርና ሚኒስተር መግለጽ ይታወሳል ጥራቱን የተጠበቀ የቡና ምርት ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ መሆናቸውን በመስፋ ጎጃም ዞን የደብረ ኤልያስ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። ቡና ምራች አርሶ አደሮችን በመሐበር በማደራጀትና የገበያ ትስስር በመፍጠር ለማከላይ ገበያ እንዲያቀርቡ እየሰራ መሆኑን የደብረ ኤልያስ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል። ሰላም ተበቡ። የቡና ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግም የተለያዩ ማህበራትን በማቋቋም ጥራቱን የተጠበቀ ቡና ለገበያ ለማቅረብ እየተሰራ ይገኛል። በመስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ በቡና ምርት የተሰማሩ አርሶ አደሮችም ከቡና ምርት በተጨማሪ ያቮካዶ፣ ሙዝና ሌሎች ቋሚያት ክልቶችን በማልማት ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል። ቡና በዚህ አመት 5000 ምናምን ብር ይቻላል። በአመኑ አመት አምስት ፕንታል በክብደት 15 ብር ይቻላል እና ለውጥ በጣም እንዳለ በጣምኛ ደስተኛ ነው ነው በዚህ በልማት ስራው ላይ ማለት ነው አደም እንደውም ምንም የለም ነበር እዚህ ቦታ ላይ ሜዳ ነው ነበር አሁን ታውካዱ ብዙ ወደ ታመት ወደ 3 ብር እየጣለ ሙዝ ተቀን በአንድ ቀን ገቢያ አኒ በጀርባ ይሄ ይሄ ጀስ 800 ወር ነው የሚሸጠው ብዙ ነው የሚሸጠው ቡና አውካዶ ስለተጫነው ነው እንጂ ቡናው ወደ ሁለት ኩንታል እናገኛለን ተዚያ ተለውጣ ልጆቻችን ይያስተማር እየሰራን እየተቀገርን ያለብት ብዙ ብር ማስቀምጣናል ነገ ከነገ ወደ አንለውጣለን ብሎ እየተሰማረን ያለ እና በዚህ ለክም ተዚህ በፊት ተክለው ያደረሰችም ብዙ ለውጥ እየሰኙ ነው በደብረ ኤልያስ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ያትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያ አቶ ከንዴሞላ እንዳሉት በወረዳው የሚገኙ አርሶ አደሮች በክላስተር እንዲያመርቱ በማድረግ የበለጠ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተሰራ ነው አጠቃላይ ቡና ተጠቃሚዎች ወደ 4000 አካባቢ ይደርሳሉ ከ4000 ውስጥ ለማከላው ይገቢያ በየአመቱ የሚያቀርቡ ስካውን ድረስ በባለፉት አመት ወደ 89 አርሶ አደሮች ለማከላው ይገቢያ ያቀርበት ሁኔታ አለ በዘንድሮ አመት ወደ 87 አርሶ አደሮች 67.4 ኩንታል ለማከላ ገበያ ለማቅረብ ይቻሉበት ሁኔታ ነው ያለው የደብረ ኤልያስ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት አላፊ አቶ ይረፉ አዛዥ ቡና ምራች አርሶ አደሮችን በመሐበር በማድራጀትና የገበያ ተሰስር በመፍጠር ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደረጉንና በቀጣይም የቡና ምርትን በስፋት ለማምረት ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል በዚህ አመት 96 ኩንታል ቡና ተገስቶ 67.4 ኩንታሉ ለማከላ ገበያ ይቀርበበት ሁኔታ ነው ያለ አንድ አርሶ አደር ቡና ከነጀፈሉ ሽቶ እስከ 60 ሽብር ድረስ እስከ 58 ሽብር ድረስ ያገኘ ያለ አርሶ አደር ስላለ ቀጣይ አጠናክረን ምን ቀጥልበት አግባብ ነው ያለ የምስራቅ ጎጃም ዞን ግብርና ማምሪያ ሐላፊ አቶ አንዳርጋቸው ለው በዞኑ በሶስት ወረዳዎች የተጀመረውን ቡናን የማልማት ስራ ትኩረት በመስጠት በሁሉም ወረዳዎች ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ደብረ ኤልያስ ማቻከል ጓዛና ምን ላይ በደን በስራ እየተሰራ ነው ያለ ስራ በመሰራቱም ለዓለም ገቢያ እየቀረበ ያለ ቡና አለ እንግዲህ ይሄንን ምርት የበለጠ ተጠቃሚ ለማድረግ በየደረጃው ያለ አመራር በተለይ እንደ ተቋም ግብርና ተቋማችን አስፈላጊውን ክትትልና አደጋፊ ያደረገ ነው ያለ በቀጣይም እነዚህን የበለጣ አስፍተን በሌሎችም ተመሳሳይ ፖቴንሻል ያላቸው ወረዳዎቻችን ላይ 
አሁን ከጀመርንባቸው ሶስት ወረዳዎች የበለጣ አጣናክረን ለመቀጠል ስራ እየሰራን የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለ በደቦሎ ዞን በአርጎባ ሊወረዳ የሚከናወነው የተፋሰስ ልማት የአርሶ አደሮችን ታታሪነት የሚያሳይ በመሆኑ ተሞክሮ ለማስፋት እንደሚሰሩ በአካቢው ጉብኝት ያደረጉ የዞኑ አማራሮች ተናገሩ በአካቢው በተፋሰስ ልማት የተሰሩ አርሶ የተሰማሩ አርሶ አደሮች ውጤታማ እንዲሆኑ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስተዋቀዋል አበሻን ላይ ተጨማሪ ያለው ወጣት ኢብራሂም ኑሩ ባርጎባ ልዩ ሮዳ በደለመን የተፋሰስ ብርሃን ያሸንፉ ተራራው ላይ ከዘመቱ ወጣቶች አንዱ ነው ከሁለት አመት በፊት ይህንን በድንጋይ የተሞላ ተራራን አረንጓዴ ለማልበስ ሲያስቡ ነገሩ ቀላላል ነበርም አናት የሚበሳ ፀሐይ የማይቆፈር ዲንጋይ የሆነ ተራራ ነበረ ከፊታቸው የነበረው ያንን ግን በእቻላል መንፈስ አሸንፈው ዛሬ ያረንጓዴ ተራራ አርገውታል ወጣቱ ትናንትና ዛሬን እንዲህ ያስታውሳል ትሮ ሄ ምንም የምታውቁ ነገር የለም እኔ ፍየሎችና ከብቶች ማርቢያ ነው በባስክሪኑ ከዚህ ወደ ቤታችን መንገባው እና አልፋሱ በጣም ከባር ነው ሰውን ድረስ አልፋሱ አሁን አሁን ማለስ ሰውን ድረስ ተዛው ጀመረ ነው አሁን አልፋሱ ሰውን አልቀነሰልን በጣም ነው ደስ ያለኝ ጣው ነው ደስ ያለኝ እዚህ ተቤሶ ጥቂት ይሆነ ሙሉ እዚህ ሱን ለማያስ ራሱ ሱን ታላይ ቡል እኔ ራሱ ደስተኛ አይደለም ሱን አይቼ ቡል ነው ደስ የሚለው ተፈጥሮን ተቆጣጥሮ ለልማት ማዋል መንፈሳዊ ቅናት ያሳደረባቸው ሌሎች ወጣቶችም በተመሳሳይ መስክ ተሰማርተው አረንጓዴ ልማት ላይ ዘምተዋል ተስደስ የተማርኩት ቢኖረኝ ታገር ያለ መውጣትን ነው እና ስለዚህ በጣም ለምቷል የነሱ አይቺ ደስ ብሎኛል እኛ እንደውም ተስፋችን የበለጠ ለማድረግ ነው አሚቀጥሩ ደግሞ ተኛ ይበለጥ እንዲሆን ተስፋለኝ እኔ አርጎባ ለየወረዳ የግብርና ጽፈት ቤት አናፊ አቶ ኡመር ሁሴን በተፋሰሱ ከ200 ወጣቶች በላይ ተደራጅተው እየሰሩ ነው ይላል እዚህ 22 ተፋሰስም ላይ ወደ 6297 ሄክታር በቅድና ለማለን ብለን ይሄንንም ደግሞ ያው ተንቀሳቅሰን ውጤታማ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ከስራ አይደል አቋያ እንግዲህ አሁን እዚህ እንደምንታውት ወደ 200 ሄክታር ነው ያዝሆል ሄክታሩ እዚህ ደለመን እንኳን ይወርደ ሞዴል ተፋስ ስለሆነ እዚህ ልውስጥ እንግዲህ ወደ 210 ወጣቶች በአጠቃላይ ከ200 ሺህብር ወጭ አርገናል ካማራ ክልል ከሁሉም ዞኖች ለጉብኝት የተጣጣጡት የግብርና መምሪያ ሐላፊዎችና ባለሙያዎች ወጣቶቹ ጥረት ተማርከው ተመክሮውን እናሰፋለን ይላል ያስቀረሚ ነገር ከዚህ አካባቢ ያላው አርሶ አደር ታታሪና ትጉ መሆን የተገነዘቡትኝ አዲስ መሬት የምፍጠር ታመ እየሰሩ ያሉት ተራራ ብዙ ተራራ አለ በየአካባቢያችን ከጥቅም ጥቅም የማንሰድ የማናገኝበት ሷርቆ አሳቢና ዘላቂ ልማት የሚሰራው አርሶ አደር እንዳለ መገንዘብ ይችላል ይሄንን ተመክሮ ለማስፋት ከባድ መስዋዕት ነው የተጠቃ ከባድ ያመራር የባለሙያ የህزبው ቁርጠኝነት ይጥቃል አሁን የምናያት ነገር ዝምብላ ለም ተርልም ይተገኝቹ በጣም ብዙ ነገር የተደከመበት ነው የደቦሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሐመድ የነን ተሞክሮ በሁሉም ዞኖች ለማስፋት እየሰራን ነው ብለዋል በ24ቱ ወረዳዎች 63 ተፋሰሶች እንደዚህ አይነት ቦታ አሉ የፍራፍሬ ለማት እየለማንባቸ ያሉ አሉ ከአንድ ሺህ አንድ 180 በላይ የሚሆኑ ደሞ ተፋሰሶች ተሰርተዋል ስለዚህ ሁሉ ወረዳዎቻችን ዘንድሮ አንድ ሞዴል ተጨማሪ በዚህ ክረምት ነቡና እና ማንጎ እና ፓፓዬ ሁሉን ማይነት ፍራፍሬዎች አካባቢው ላይ መልማት የሚችሉትን ፍራፍሬዎች በሙሉ ለመስራትና ለማስፋት በ24ቱ ወረዳዎቻችን እየሰራና ያለ ነው። በማከላይ ጎንደር ዞን አርሶ አደሮችን በቋሚ አትክልትና ፍራፍሬ ለማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። የጎንደር ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደሮችም በማሳቸው የአቮካዶ ተክልን በማልማት ላይ ናቸው። ያዮትስፋውን ዝርዝር አለው። በማክራይ ጎንደር ዞን የጎንደር ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደሮች በአርሶ አደሩ ጓሮ ተወስኖ የሚታየውን የቋሚ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ወደ ማሳቸው በማስፋት ላይ ናቸው። ማሳቸው ላይ አቮካዶ ተክልን ያለሙ የሚገኙት አርሶ አደሮቹ ፍሬ ሲጀምርም የተሻለ ተጠቃሚ ያደርግናል የሚል ተስፋ ጥለዋል። መጀመሪያ ጤፍም የሆነ በቆሎም ያመረተን እኔ ነበር። አሁን ግን ያው በአዲሱ መምሪያና ያው ግብርና ማስተማርነ ያው አቮካዶ የሚባል ይሁን ወደ 117 ግር ተክል ያለው እና ይጣቀማቸዋል ስለአለና መንግስት ሆነ ግብርና ያን ይዘናል እና የምንጠብቀም ያው በተራ ኮሚቴ ማበጅ ተናል ይሄን እቅድ ይዘናል እኔ ያው ለመጀመሪያ ወካዶ ሳይመጣ ማንጎ ብርቱካን የተለያዩ ዘይቶችን እነዚህ እነዚህን ያለሞ አምና ያ አቮካዶ ሲመጣ በቃ አትክልትን ጥቅም ስለያየው ለኔም ሰጥ ይብያ ሰጡኝ ዛም ሰጡነ 
ፍሬው ብቻ ሳይሆን ቅጠሉ እያንዳንዷ ለጥቃላ 14 ብር ትሸጣለች እና እሱ ነን ተንበሏልና ሆነኛ ለዛ ብለኝ የተራወጥ ነው ያለነው በእያ 15 ቀን አጣጣዋል ዙሪያውን ቀለበት እያበጀው ነው መሰራት አሁን በአካል ማየት ይቻላል እሷ ላይ እንደዛ ያደረኩንም እየተጠቀምኩበት ያለው በቃ ይለውጠኛል እንግዲህ ሄድሚያችን በኋላ ወረርሽ አንዳንድ እሱ በሱ ብቻ ተዳደራለሁ የኔዋላ ምን እኔ ያሰው ይሆን ያለው በቀጣይም ተጨማሪ አቮካዶዎች ይገኝ በመውሰድ በሰፊው የማልማት እቅድ አለም ብለዋል አርሶ አድሮቹም አለመጥዩ ጨምር ለታክል ነው ፍላጎት እዚ ላይ ያለ መሬት ብዙ ስለሆነ አንድ ሄክታር በላይ ስለሆነ መሬቴ ከዛ ላይ ነው ሁሉን ለማስያዝ ነው ፍላጎት ያው ታቅሜ ጋር ቀስ ይያልኩ ያላልማ ብየንጭ ስለ ቋሚ አትክልትና ፍራፍሬ ያርሶ አድሩን ግንዛቤ በማሳደግና ያቦካዶች ይገኝን የማቅረብ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ያትክልትና ፍራፍሬ መስኖ አጠቃቀም ቡድን መሪ አቶ ነጋጥ በቡ ነግረውናል አቦካዶን በሰፊው በመልማት በክላስተር እንደተከለ ይማርክ ስራ ነው እየሰራ ነው ያለነው ካም በፊት ሲደረገ የነበረው ብዙ ጊዜ ያርሶ አድሮች እንደዚህ ቋሚ ፍራፍሬ የሚያለሙት በጓሮ አካባቢ ነው ወደዚህ ወደ ማሳውቶ መዝራት አልተለመደ ነገር ግን ያርሶ አድሮች የተወሰነ ግንዛቤ በመስጠት እንደገና ሌላ ቦታ ደግሞ የተሻለ ስራ የሰሩ ወረዳዎችን እንደ ሜጭ አካባቢ ወስደን በማፍቆምየት እና ለምልውውጥ እንዲወስዱ በማድረግ ከዚህ መጥተው በዚህ በመታየት መልክ ከሰባት እና ከስምንት ሄክታር በላይ በክላስተር አርሶ አደሮች የተከሉበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ፍራፍሬ ችግኝ የተዘጋጀው ዚሁ ኛ ወረዳ አለ የፍራፍሬ አትክልት እና ፍራፍሬ ችግኝ ታይ አለ እዛ ነው እንዲዘጋጅ ያደረግነው ያደረግነው ለእያንዳንዱ አርሶ አደር ልክ እንደዚህ በክላስተር ተደራጅተው እንዲተከለ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው ለአግሮ ኢኮሎጂው በጣም ተስማሚ ስለሆነ ይሄንን የቆጋ ወንዝን ተከትለን ነው እኛ አሁን በስፋት እየተከለን ያለ ነው ይሄ ያቦካዶ ተክል ፍሬ ማፍራት ሲጀምርም ለውጭ ገበያ የሚቀርብ በመሆኑ ላርሶ አድሩ ብሎም ለሀገሪቱ ከፍ ያለ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አለው ብለዋል ከ3 አመት እና ከ4 አመት በኋላ ነው ፍሬ ማፍራት የሚጀምረው ተፈላጊ ሀስ የሚባለው ዝርያ ነው ይሄ ደግሞ ባሁን ሰዓት ሀገራችን ወደ ውጭ ኤክስፖርት የምታረጋው ዋን ነውና ተልቁ የኤክስፖርት ተን አቮካዶ ባሁን ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ የገበያ ችግር የሚያለብንም ቀጣይ ምርቱ ከደረሰ በኋላ እንግዲህ ኤክስፖርት የሚደረግበት ሁኔታ ነው የሚመቻችላቸው እንግዲህ የሚያዳቀሉት የኛ የጽጌታ ያሰራተኞች ናቸው ለነሱ በቂ የሆነ ስልጣን አሰጥተናቸዋል በስልጣናው መሰረት እየተዳቀለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ አርሶ አድሮቹ ቋሚ አትክልት በሚያለሙበት ማሳቸው ላይ ሌሎች ሰብሎችንም በማልማት እየተጠቀሙ ናቸው ብለዋል አቶ ነጋም በተጓዳኝ ዳብል ክሮፒንግ ወይም ሌላ ተጨማሪ ሰብልም ያመረቱበት ነው ይሄ መሬት ማለት ነው 3 አመት 4 አመት ዝም ብሎ መሬት ነው የተጠብቁ ማርሶ አድሮች አሁን ይክላስተሩ በሙሉ በስፋት ጤፍ ነው ሲመረትበት የነበረ በመስኖ ያን ጤፍ ሰብስቦ ደግሞ አሁን ቀጣይ ለክረምቱ ደግሞ ሌላ ሰብል ለመዝራት በዝግጅት ላይ እንደሆነ ነው ምን መለከተው በማከላይ ጎንደር ዞን አርሶ አድሩ ባቦካዶና ቡና አልማት ተጠቃሚ እንዲሆን የተሰራ ስለመሆኑ የሚገልጹት ደግሞ የማከላይ ጎንደር ዞን ግብርና መመሪያ ያትክልትና ፍራፍሬ መስኖ አጠቃቀም ቡድመሪ አቶ ሐውልቱ ታደሰናቸው የፍራፍሬ ዘርፉ ስናይ በሁለት መንገድ ነን ያለን ዞናችን በሁለት ኮሙኒቲዎች የተያዘ ነው አንደኛው እዚህ ያያችሁት የአቦካዶ ልማት ነው ሁለተኛው ደግሞ በላርማጮ የቡና ኮሙኒቲ ያለን የቡና ኮሙኒቲ ኦልሞስት ከቅዳችን ወደ 107% ወደ 200 ሺህ ችግኝ ያፍልጥን ለአምሊ ተቃ ያدرسንበት አለ እዚህም ደግሞ ወደ ኦልሞስት ወደ 40 ሺህ ችግኝ የከተባ ስራ ተሰርቶለት ለተከላ የተዘጋጀበት መንገድ ነው ያለው ሁለት አመታችን ነው በዚህ አመት የጀመርነው ችግኞችን ያፈላን እየተከተበ ለአርሶ አደሩ በክላስተር እንዲያለ ማይማርግና ተጠቃሚ እንዲሆን ነው በጎንደር ዙሪያ ወረዳ 40 ሺህ ያወካዶ ችግኞችን ለአርሶ አደሩ ለማስራጨት ቅድመ ዝግጅት ተጠናቋል የኮሮና ወረርሽኝ በግብርና ባለሙያዎችና በአርሶ አደሩ መካከለ ያለው ግንኙነት ቢያላላው ሙያዊ ምክሮቻቸውን ግን ማግኘት እንደቻሉ አርሶ አደሮች ተናገሩ የደራ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት በበኩሉ አርሶ አደሩን በአንድ ላይ አሰባስቦ ማስተማር ባይቻልም ጥንቃቄ በማድረግ ሙያዊ ገዛ ያደረግን ነው ብለዋል ብርቱካን ታዬ ያርሶ አደሮች ምርታማነት ለመጨመር የግብርና ባለሙያዎች ድጋፍ ከፍተኛውን ቦታ ይይዛል። ከመህር ቅድመ ዝግጅት ጀምሮ ምርጥ ዘር መዝራት፣ ኬሚካል መርጨትና መሰል የግብርና ስራዎችን ለማከናውን ላርሶ አደሩ የሚያደርጉት ሙያዊ ድጋፍ ቀላል አይደለም። በደራው ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮችም ከግብርና ባለሙያዎች ጋር ያላቸውን ቅርበት ገልጸው በሙያዊ ምክሮቻቸው ውጤታማ እንደሆኑ ይናገራሉ። ባሁን ወቅት በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በግብርና ባለሙያውና በአርሶ አደሩ መካከለ ያለውን ግንኙነት ቢያላላው ሙያዊ ምክር እያገኙ እንደሆነ ያብራራሉ። ከጎናችን የመጡ እስከማሳ ድረስ ድጋፍ ያው ምክር ሐሳብ ይሰጡን ነበር አሁን ግን በዚህ በበሽታው ምክንያት ያው በቤታቸው ሆነው በስልክም በምንም ያው አጋጣሚ ተራርቀን በመንገናኝበትም ሰዓት ደጋግመን እርሻውን ያላለሰለስ ነው እንድና ለሰለስና ቅድመ ዝግጅት እንድናደርግ ግባታችን በሰዓቱ እንድንይዝ ምክር ሐሳብ እየለገሱልን እኛም አሁን ግባት 
አብዛኛው ገበሬ ከቤቱ አስገብቶ ይገኛል እህሎች የሚዘሩ በመስመር ነው አብዛኛው ነው መስመርን የሚያስተምሩ ግብርና ባለሙያ ነው ያው ከጎናችን ካርሷ ደሩ ጋር እንዳሉ ነው እኛ ምናቆ እና እነሱ በጠቀም ባሉ እነ ስነድ ያው ጥቅም ይያገኛን በስ ከሆነ ድረስ እኛም እየተከተልናቸው ነው ቀደም ሲል ቤቻ ምስት 40 ነበር ምን አመርት አሁን ደግሞ ሊሞ የሚባል ዘር ደግሞ በቅርብ ጊዜ ደግሞ አመጣውልና ገሩነቻችን ጋር እየተመካከረ የሚበልጠው ምርት በለጥ ያለ ስለአገኘን አሁን ደግሞ ሊሞ ዘር እንታቀርብል ነው ያልና አሁንም አሁንም ግንታችን እነሱ ጋር ነው እነሱም ደግሞ ስከመረታችን ድረስ እየመጡ ለዚ መሬት ትክክለኛ ሊሞ የሚያስፈልጋው ይሄ መሬት እንደዚህ ያስፈልጋው ንርከን መታጠር ያለበት ንርከን እየሰጠሩ ርከን የማይለው ነው እንደሞ እንደዚህ ነው በተገዩ ያረሳችሁ በተገዩ ይዘራችሁ የሚለው ኖራ የሚታከመው ኖራ እንዲታከም ያደርጋሉ በራሳቸው ማርቻ ዘው መጥተው ብለው እና የሚረጭ ማዳሪን ተመራሱ ራሳቸው ነው ዘው የሚዞሩ የው መንገዘውን እንትልላ ሲያውቁ ራሳቸው ማፍ በግሩፕ ይገዛና ያው ያን ማዳሪት ራሳቸው ነው መጥተው እንትኑ በጣም ከባድ ማዳሪት አለ ቀላል ማዳሪት አለ እነሱ በይበልጣውን ከባድ ማዳሪቱ ያይተከሙ እና ግብርኖች ራሱ በጣም ነው እንትኝ ይሉ ራሱ አሁን ዝለይ ቢሮ ላይ ምናም የሚገኝ ባለሙያ አይደለም ራሱ መስከሬ ነው ብዙ ዛሬ ዘ የደራው ረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ምክትል ሐላፊ አቶ አዳነ ሻራው የግብርና ስራ ወቅት ተጠብቆ የሚሰራ መሆኑና ወደ ሌላ ጊዜ ማስተላለፍ የማይቻል በመሆኑ የግብርና ባለሙያው ራሱና አርሶ አደሩን ከበሽታው በመጠበቅ እንሰራለን ብለዋል የግብርና ስራ መቆም ማይችል እንደሆነ ተረርተን ድጋፍ አልቀረም ርቀቱን እየተጠበቀ ባለሙያው ለአርሶ አደሩም ግንዛቤ እየፈጠረ ከኮሮና ስርጭት አኳያ አርሶ አደሩ ዘር ይፈልጋን ማዳበሪያ ይፈልጋን ስነን ወስዱ ደሞ በአንድ በተ በማሐበር አካባቢ ነው ያርሶ አደሩ የብረት ስራ ማሐበር አለ እሱ አካይ ማዳበሪያ ሲወስዱ መጠጋጋት ብዙ ሰው በአንድ አካይ መሰባሰብ ስለአለ እሱን ትምርት እየሰጡ ያው የተሻለ ኤክስቴንሽን እየተሰጠነ ያለ ከዚህ በፊት አርሶ አደሮችን በመሰብሰብና በማስተማር ያመራረ ትምርት ይሰጥ የነበረውን በመተው በአርሶ አደሩ መኖሪያ አካባቢና በየማሳቸው ድጋፍ ማድረጉ ሌላኛው አማራጭ ሆኖ አግንተናል ይላሉ ወደ 21 የሚሆኑ ቀበሊዎች እንደ ድሮ አራት አምስት ነው እንኳን መደገፍ ባይቻል ሁለት ሶስት ይሆኑ የቀበ የወረዳ ባለሞች ቀበሌን ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት ስምርት ማድረግን በዚያ ልክ ድጋፍ እየተደረገ ነው ያን ያህል ስጋቱ የተጋነ ነው ነው ያርሶ አደሩም የሚኖርበት የተበታተነ አንዋንዋር ስለሆነ ቤት ለቤት ድጋፍ መደረግ እንዳለበት አንዱ ኤክስቴንሽን ሲስተማችን ቤት ለቤት ድጋፍ ማድረግ ነውና አርሶ አደሩን ሰብስበን በአንድ ላይ ማወያት ነው ማንችል እንጂ ሌላውን ድጋፍ የግብርና ድጋፍ ያያስቀርም የሚል ውይይቶችን አድርገን ወደ ስራ እየተገባ ነው አርሶ አደሩ የሚነገረው መረጃ በመስማትና በመተግበር ራሱን ጠብቆ እንዲሰራም ባለሙያው አሳስበዋል